আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডিশন পক্ষ থেকে জানাচ্ছি স্বাগত আমি চলে আসলাম ফারিহা তোমাদের সাথে অষ্টম শ্রেণী ডিজিটাল প্রযুক্তি ক্লাস নিয়ে আজকে আমরা সাইবার ক্রাইম এবং তথ্যের ঝুঁকি সম্পর্কে আজ আলোচনা করব তো চলো চলে যাই আমাদের অধ্যায় 2 অভিজ্ঞতা 2 এ অভিজ্ঞতা 2 এ বলা হয়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি অর্থাৎ এই যে আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছি তো এইখানে কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্য কিন্তু ছড়িয়ে ছিটে আছে এগুলোকে আমাদের নিজেদেরকে নিরাপদে রাখতে হবে আর এই জন্য কি কি ঝুঁকি হতে পারে আমাদের এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্যগুলো রাখলে সেই ঝুঁকি সম্পর্কে জানবা এবং সেখান থেকে আমরা কিভাবে নিজেকে এই ঝুঁকি মুক্ত রাখতে পারি সেই সম্পর্কে আমরা এই সেশনে বা এই অভিজ্ঞতায় জানতে পারবো ডিজিটাল প্রযুক্তি বিশ্ব পরিস্থিতিকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করছে অর্থাৎ এই যে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে আমরা বসবাস করছি এটা বিশ্বব্যাপী একটা প্রভাব ফেলেছে এর মাধ্যমে আমাদের নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হচ্ছে আমাদের আশপাশও কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে প্রযুক্তি তো যেহেতু সমাজে স্বাভাবিক বিবর্তনের চেয়ে দ্রুততর অনেক সময়ে সমাজের রীতিনীতি আইনের সাথে তাল মিলাতে পারে না ও আমাদের রক্ষা করতে পারে না কাজেই নিরাপদ ও ভারসাম্যপূর্ণ ডিজিটাল জীবনযাপনের জন্য আমাদের নিজেদেরকেই সচেতন হতে হবে শুধু তাই নয় নিজেরা শেখার পর এটি আমাদের পরিবারের সদস্যরাও শিখাতে হবে এখানে আমরা এই অভিজ্ঞতা অর্জন করব প্রথমেই সেশন এক নিয়ে আলোচনা করব সেশন একে কি বলা হয়েছে সেশন একে বলা হয়েছে তথ্য ঝুঁকি ও সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে আমরা একটু জানি অর্থাৎ আমরা আগে সেশনে তো জেনেছি এবার আরও গভীরতমভাবে জানব যে এই সেশনে কি বলা হয়েছে তো প্রথমেই আমরা আগে সেশনে ইতিমধ্যে এই তথ্য ঝুঁকি ও সাইবার নিরাপত্তার প্রাথমিক ধারণাগুলো শিখতে পেরেছি এটা আমি ইতিমধ্যে বললাম শুধু তাই নয় আমরা আমাদের পরিবারের সদস্যরাও এ ব্যাপারে অনেকটা সচেতন করেছি তাই না আগে সেই শুনে আমরা জানিয়েছিলাম আমাদের পরিবারের একটা চিঠিও লিখেছিলাম আশা করি তোমাদের মনে আছে এই পর্যায়ে আমরা এই ধারণাগুলো আরেকটু গভীর হচ্ছে গভীরে যাব সাইবার এর দূরবৃত্তিরা মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য অনুমতি ছাড়াই নিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক উপায় বের করেছে এটা আমরা ইতিমধ্যে জানি এমন কিছু উপায় সম্পর্কে আমরা এখন জানব আমাদের বাবা মা বা পরিচিতদের অনেকের মোবাইলে মেসেজ বা ইমেল আসে যেখানে একটি লিঙ্ক পাঠিয়ে ক্লিক করার জন্য বলা হয় এই সকল লিঙ্কগুলোতে তোমাদের বিভিন্ন টাকা বা হচ্ছে দামি পুরস্কার পাওয়া যাবে এই রকম কিছু হচ্ছে লোভনীয় জিনিস দেখানো হয় বা বলে যে আপনি এই ক্লিকের হচ্ছে লিঙ্কটিতে ক্লিক করেন এর ফলে আপনার মোবাইলে আরও আপডেট ভার্সন আসবে এরকম অনেক কিছুই আসতে পারে সো এই লিঙ্কগুলোতে আমরা কখনোই ক্লিক করব না এই বিষয়গুলোতে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বলা হয় যে ক্লিক করলে অনেক টাকা বা দামি পুরস্কার পাওয়া যাবে বা অনেক সময় বলা হয় যে ল্যাপটপ পাওয়া যাবে বিনামূল্যে এইরকম অনেক ধরনের হচ্ছে তারা মেসেজ দিয়ে থাকে যেগুলো আমাদের জন্য ক্ষতিকর এগুলো সবগুলোই কিন্তু সাইবার ক্রাইমের অন্তর্ভুক্ত এ ধরনের ঘটনা কি বলে ফিশিং আচ্ছা ফিশিং জিনিসে কি ফিশিং হচ্ছে যে আমরা এই দেখলাম যে মোবাইলে বিভিন্ন মেসেজ বা ইমেল পাঠানোর মাধ্যমে বিভিন্ন লিঙ্ক পাঠায় যেটার মাধ্যমে তারা দাবি করে যে এটাতে ক্লিক করলে বিভিন্ন অনেক টাকা পয়সা বা দামি পুরস্কার পাওয়া যাবে এই রকম বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে যেগুলোকে আমরা বলা হয় ফাঁদ এই ফাঁদগুলোকেই বলা হয় ফিশিং তো ফিশিংয়ে বলা হয়েছে ইংরেজি বানান ভিন্ন হলেও এটি মূলত বর্ষির ফাঁদে ফেলে মাছ ধরার ধারণা থেকে এসেছে পরিচিত বা আমাদের আমরা বিশ্বাস করি এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় তথ্য বা আর্থিক সম্পদ হাতিয়ে নেওয়াকেই বলা হয় ফিশিং অর্থাৎ আমরা এই যে আমরা বিভিন্ন পরিচিত বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যম থাকতে পারে বিভিন্ন ফেমাস যে হচ্ছে চ্যানেলগুলো রয়েছে সুনাম ধন্য চ্যালেন চ্যানেলগুলো রয়েছে এগুলোর মাধ্যমে তারা কি করে প্রতারণা করে মানে আসলে সুনাম ধন্য যে চ্যানেলগুলো রয়েছে তারা এগুলো করে না আসলে তাদের ওই লোগোটা ব্যবহার করে তাদের নাম নিয়ে ওই ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর পরিচয় দিয়ে তারা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রতারণা করে থাকে তো আমরা এখানে একটা ইমেল দেখবো পরের পৃষ্ঠায় ইমেলটা দেখি 
সে ইমেইলে কি বলা হয়েছে তার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাবো কিছু ফিসিং যদি দেখা যায় তো এখানে একটা ট্রাস্ট ব্যাংক নামে ব্যাংক রয়েছে আমরা সবাই মোটামুটি চিনি ব্যাংকটা এই ব্যাংকের থেকে একটা ইমেইল এসেছে যেখানে লেখা আছে ডিয়ার ভ্যালিড কাস্টমার অফ ট্রাস্ট ব্যাংক উই হ্যাভ রিসিভ নোটিস দ্যাট ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি অ্যাটেম টু উইথড্র দ্য ফলোয়িং অ্যামাউন্ট ফর ইউর চেকিং অ্যাকাউন্ট ওয়েল ইন অ্যানাদার কান্ট্রি ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ডলার ইফ দিস ইনফরমেশন ইজ নট কারেক্ট সামওয়ান আন মে হ্যাভ অ্যাক্সেস টু ইউর অ্যাকাউন্ট অ্যাজ অ্যাজ সেফটি মেজর প্লিজ ভিজিট পার্সোনাল ইনফরমেশন দেন একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিঙ্কটা দিয়ে তারা বলা হয়েছে যে তাদের যে ওয়েবসাইট ভাইয়া আছে ওখান থেকে তারা চেক করে নিতে হ্যাঁ এরপরে কি বলা হয়েছে আমরা দেখি এরপরে বলা হয়েছে ওয়ান্স ইউ হ্যাভ ডান দিস আওয়ার ফ্রড ডিপার্টমেন্ট উইল ওয়ার্ক টু রিসলভ দিস ডিসকম্পিনিয়েন্স উই আর হ্যাপি ইউ হ্যাভ চুজ অ্যান্ড আস টু ডু বিজনেস উইথ থ্যাংক ইউ তারপরে কি বলা হয়েছে থ্যাংক ইউ বলে তারা হচ্ছে তাদের ব্যাংকের নামটা দিয়েছে ট্রাস্টেড ব্যাংক এখন এই যে ইমেলটা এসেছে দেখে মনে হচ্ছে যে এটা পুরোপুরি ইংরেজিতে লেখা তার মানে এটা যুক্তরাষ্ট্রের একটি হচ্ছে ইমেল তাই না যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো হয়েছে কারণ আমরা সবাই জানি কি যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে সবাই হচ্ছে ইংরাজি ভাষাভাষী যে কারণে ইমেল এর ভাষাও ইংরেজিতেই হবে এটা আমরা সবাই মোটামুটি বুঝতে পারছি সো যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যাংকের গ্রাহকের কাছে পাঠানো একটি ইমেল তো সে আসলে দেখে মনে করতেই পারে যে হ্যাঁ তার হয়তো প্রতারণার শিকার হয়েছে যে কারণে তাকে তারা বলতেছে যদি আপনারা আমার ব্যাংক থেকে আপনার অ্যাকাউন্টটা চেক করেন যে ফর ডিপার্টমেন্টকে এই কাজটি করার সুযোগ করে দেন তাহলে আমরা সেটা রিসলভ করে দিব আপনাদের এটা সলভ করে দিব হ্যাঁ তা আমরা এই কাজটি করে নিজে মানে হচ্ছে নিজে খুশি থাকবো এবং আপনাদেরও সম্পূর্ণ কাজটি করে দিয়ে আপনাদের হেল্প করতে পারবো এই বিষয় নিয়ে তারা একটা ইমেল পাঠিয়েছে তো এইখানে দেখো কি বলা হয়েছে এটি যুক্তরাষ্ট্রে একটি ব্যাংকের গ্রাহকে সত্যি সত্যি পাঠানো হয়েছে যেহেতু গ্রাহকদের বেশিরভাগই ইংরেজি ভাষাভাষী তাই ইমেলের ভাষা ইংরেজি যেটা আমি একটু আগে বললাম একটি ব্যাংক যখন কোনো চিঠি পাঠায় তাতে সাধারণত ব্যাকরণগত বা বানান ভুল হয় না কারণ তা যথাযথ সংশোধন হয়ে দেন গ্রাহকের কাছে যায় তাহলে এখানে কি ভুল হতে পারে একটু দেখি চলো আমরা দেখি উপরের চিঠিটিতে কি ভুল আছে বানান ভুল দুইটা আছে একটা হলো হচ্ছে রিসিভড বানান ভুল রয়েছে একদম প্রথমে ছিল রিসিভড বানানটা আমরা দেখতে চাইলে দেখতে পারি এই যে রিসিভড বানানটিতে ভুল ছিল আর বানানে ভুল ছিল হচ্ছে ডিসকম্পেনিয়ান্সি এই বানানটা ভুল ছিল এখানে ই দেওয়া হয়েছে এখানে হবে এ ডিসকম্পেনিয়ান্সি সো এই দুইটা বানান ভুল মানে তারা আসলে অরিজিনালি সে ব্যাংক থেকে পাঠানো কি ইমেলটা না এটা আসলে তার সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে এই ফিশিং করা হচ্ছে বলা যায় তো ফিশিং বার্তা শুধু ইমেল ইমেলে নয় মুঠোফোনেও আসতে পারে পরের পৃষ্ঠায় বার্তাটি খেয়াল করি এটিও কিন্তু সত্যি কিছু মানুষের কে পাঠানো হয়েছে এই যে আমরা ইমেলটা দেখলাম এটাও পাঠানো হয়েছে আবার এই যে পরের পৃষ্ঠায় যে মুঠোফোনে পাঠানো শিক্ষার্থীর মুঠোফোনে পাঠানো বার্তা এটাও কিন্তু পাঠানো হয়েছে সেই বার্তাগুলো নিয়েই তোমাদের বইয়ে মানে হচ্ছে সেটা আবার প্রকাশ করা হয়েছে যে কি ধরনের প্রতারণার শিকার তোমরা হতে পারো বা কিভাবে হতে পারো এই বিষয়গুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে এবং তোমাদের পরিবারকেও সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানাতে হবে সো আমরা মুঠোফোনের বার্তাটা একটু পড়ি প্রিয় শিক্ষার্থী করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন এর কারণে তোমাদের উপবৃত্তি চার হাজার দুইশো টাকা দেওয়া হচ্ছে এরকম কোনো বার্তা বা বৃত্তি এরকম কোনো কিছুই কিন্তু দেওয়া হয়নি তবুও এরকম বার্তা কিন্তু আমাদের মোবাইলে এসেছিল সো এই বিষয়গুলো 
দিকে খেয়াল রাখতে হবে টাকা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত শিক্ষা বোর্ডের নাম্বার এ যোগাযোগ করুন যোগাযোগের সময় সকাল 9টা থেকে রাত 7টা সো এই বার্তাগুলো ফিশিং বার্তা দেখে বোঝা যাচ্ছে আমাদের কাছে যদি এই রকম কোনো বার্তা আসে তাহলে এটি আসল না নকল বুঝবো কি করে এই বিষয়টা তোমাদের কাছে প্রশ্ন আসলে আমি বুঝবো কি করে এই বার্তাটা আসল নাকি নকল প্রথমে আমরা আমাদের শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের থেকে পরামর্শ নিব আসলেই কি কোনো শিক্ষাবৃত্তি আসছে কিনা তাহলে আমাদের শিক্ষকরা আগে জানতে পারবেন যে এরকম কোনো শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে কিনা যিনি হচ্ছে যদি তিনি বলেন যে এই সময় এই ধরনের খুদে বার্তা আসার কথা তাহলে আমরা ওই বার্তাটি গুরুত্বের সাথে নিয়ে আমরা যাচাই এর পরের ধাপে যাব যদি তিনি বলেন যে এই সময়ে এই রকম বার্তা আসার কথা না তাহলে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত এটি একটি প্রতারণা সো এই বিষয়গুলো দিক থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে এরপর চিন্তা করি আমাদের কোনো রকম উপবৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না এই বিষয়টাতে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে উপবৃত্তি যদি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করব ধরা যাক এই সময়ে আমার কোনো উপবৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই সেই ক্ষেত্রে হতে পারে আরেকজনের জন্য পাঠানো বার্তা ভুল করে আমাদের কাছে চলে এসেছে কাজে অপ্রাসঙ্গিক বিধায় আমরা এটি ফেলে দিব বা ডিলিট করব এই কাজটি আমাদের করতে হবে ধরি আমরা এমন শ্রেণীতে পড়ি যেখানে উপবৃত্তি দেওয়া হয় তাহলে প্রথমে দেখতে হবে যে ফোন নাম্বার থেকে বার্তাটি এসেছে বা যে নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে সেটি আসল নাকি নকল এই বার্তাটি দেখি একটি নম্বর এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে আমরা যে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এটি কি তাদের বার্তা বা তাদের নম্বর সেই বিষয়টা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি বা জানবো কি করে খুবই সহজ প্রথমে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে সেই বোর্ডের ওয়েবসাইটে যাব ধরি আমরা চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে তো কি করতে হবে প্রথমেই এই শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট টিতে ঢুকতে হবে সো ওয়েবসাইটটি হলো এই যে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া আছে আমরা এটাতে ক্লিক করে অথবা এটাকে কপি করেও নিতে পারি সো আমি ওয়েবসাইটটির নামটি বলে দিচ্ছি এইচ টি টিপি এস দেন ডট দেন ডাবল স্ল্যাশ বি আই এস ই স্পেস দেন তারপরে হচ্ছে আমাদের সি টি জি অর্থাৎ চিটগং ডট পোর্টাল ডট গভ ডট বিডি স্ল্যাশ এইভাবে আমরা এই ওয়েবসাইটটিতে ক্লিক করেও কিন্তু আমাদের সেই শিক্ষা বোর্ডটিতে অর্থাৎ চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে যেহেতু আমরা সেই চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ঢুকে পড়তে পারব আমরা কিন্তু আগের শ্রেণীতে শিখেছি কিভাবে আমাদের ঠিকানা থেকে ওয়েবসাইটে যেতে হয় সেখানে গেলে আমরা চিত্র দুই দশমিক তিন এর ওয়েব পেজ দেখতে পাবো দুই দশমিক তিন এর ওয়েব পেজ কেমন দেখতে আমরা দেখে নিই দেখো এই রকম সো আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রাম এইটার একটা ওয়েবসাইট পাবো যেই ওয়েবসাইটে আমরা চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড এর ওয়েব পেজ পেয়ে যাব এই ওয়েব পেজের যোগাযোগ এর ফোন নাম্বার কোথায় পাব পেজটি ভালো করে খেয়াল করি দেখব এক জায়গায় যোগাযোগ এর কথা আছে এটিকে গোল বৃত্ত দিয়ে চিহ্ন করি চিহ্ন করার পর আমাদের কি করতে হবে কম্পিউটার বা মুঠোফোনের পর্দায় যদি চাপ দিই দেখব আমরা আরেকটি ওয়েব পেজ চলে গেছি যেটি দেখতে নিচের মতো নিচের যে ছবিটি দেওয়া আছে দুই দশমিক চারে ঠিক সেম এইরকম একটা ছবি দেখা যাবে যেখানে আমরা যোগাযোগের ঠিকানা পাবো এবং ফোন নাম্বারগুলো সেখানে আমরা পেয়ে যাবো এবং হেল্প হেল্প লাইন নাম্বার আমরা সেখানে পেয়ে যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম এর শিক্ষা বোর্ডের যোগাযোগের ঠিকানা এরপর আমাদের কি করতে হবে এরপর আমরা চট্টগ্রামে শিক্ষা বোর্ডের যোগাযোগের ঠিকানা দেওয়া একটি নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের কাছে পাঠানো বার্তার সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারি অপরিচিত নাম্বার থেকে আসা ফিশিং এর চেয়ে থেকে নিজেদের নিরাপদ এ রাখতে আমরা আমাদের নিচের যে মাইন্ড ম্যাপ দেওয়া আছে সেই মাইন্ড ম্যাপটি পূরণ করি অর্থাৎ এই যে ফিশিংয়ের চেষ্টা করা এই চেষ্টা থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য কিছু কি বলা হয়েছে কিছু উপায় লিখতে বলা হয়েছে ফিশিং চেষ্টা কিন্তু অনেকেই করে থাকে এই চেষ্টা থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা এবং নিজের পরিবারকে নিরাপদ রাখার জন্য চলো আমরা কিছু উপায় লিখে আসি তো যারা মানে হচ্ছে আমি এখানে কিছু উপায় লিখে দেব কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণ সেম লেখার চেষ্টা করবে না একটু ভিন্নতা রাখার চেষ্টা করবে ওকে তো চলো লিখে নিই তো দেখো প্রথমেই আমরা লিখে ফেলেছি 
मैसेज पाठानो शंधो भाजन लिंके क्लिक थे के बीरो तो थाका और था तो अनिश्चय में आमदे रुको मॉनिक धोने मैसेज आशे जी मैसेज गुलो अमरा फिशिंग मैसेज हिस्से में अमरा चीनी ये मैसेज गुलो जो दे आशे शेषो को लिंक ए क्लिक कोडा थे के बीरो तो थाकता होगे तो एक ना अद्भुत होगे अमी इटू लिखे दिच्छी तो आमदे আমাদের মেসেজ আসলে আমরা কি করব এরিয়ে যাব এরকম অদ্ভুত নাম্বারের মেসেজগুলো আমরা সিন করব না বা আমরা দেখলেও সেটা ডিলিট করে দেব বাতিল করে ফেলব অপরিচিত নাম্বার থেকে মেসেজ এর লিংক এ যেতে বললে তা এরিয়ে যায় অনেক সময় অপরিচিত বিভিন্ন মেসেজ থেকে লিংকে যেতে বলে যেমন এই যে মেসেজ পাঠিয়ে লিংক এ ঢোকা सेम এরকমই আমাদের সেই লিংকে ঢোকা যাবে না এই বিষয়গুলো আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এরপর কি বলা হয়েছে এরপর বলা হয়েছে लिंक पाठानो प्रतिष्ठानेर वेबसाइट एड्रेस टी ठीक की ना ता शंक्सलिस्टो प्रतिष्ठाने प्रोकीतो वेबसाइट गिये जाचाई करेनी था अभी जेटा हमने इमात्रो कोल्लम जब हमने जाचाई करेन्दम चौथो ग्राम बोर्ड थी की वो मैसेज टी ऐसे चिलो की ना एर पड़े लोभनियो बा अशंभव मने होते एमोन कुनो ऑफर दिए मै जेट आम्रा इट्टू आगे कोड़े चिल्लम, शुद्धता जैसे ही कोड़े चिल्लम, आशा करी तो मतलब मने आते हैं। इर पढ़े पढ़े शोभुशेष मैसेज होच्छे मोबाइल नंबरे आशा मैसेज भूल बनान ओ आ होच्छे भूल बाको गठन जैसे ही कोड़ून, जैसे ही कोड़ली आम्रा बुझते पार भी इटा शॉटिक मैसेज की ना एवं इटा फिशिंग बाट तक की ना जब मैं हमरे इट्टू आगे एक टा ईमेल देखे थे लम जिकने रिसीव बनान भूल चिले रुको मारो अनेक बनान भूल थकते पड़े ये रुको विभिन्न जरा फिशिंग करे थके तादेस शाम पुन्नो मने बाट तक जिगुलो थके इगुले शॉटिक है ना शॉटिक भावे तारा बाक गठन कर कोड़ा बाहुचे शुद्ध बनान लखा इटा अनिश्चय भूल है सो ये बिषय गुलो लोग को रखले हो किंतु आम्रा कुंटा फिशिंग बाट्टा शिटा बुझते पड़ बो फिशिंग एर बाट्टा थे कि निजे किन्हीं आपोद रखी एवं निजे पुरी बाट क्यों निरा पोद रखी आशा करी तुमरे ये पौरवोटी बुझते पड़े 